السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن الحمد لله نحمدك اللهم ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك يا رب أنت المستعان وإننا لعظيم جودك عالة فقراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده رسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته فإن تقوى الله جماع كل خير ونجاة من كل شر تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ المتقين وضمن لهم 
رزقهم بن حيث لا يشعرون وكفر الله بها سيئاتهم وأعظم الله بها أجرهم ويسر الله بها أمورهم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويقول أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فجعلوا تقوى الله أيها المسلمون شعاركم والاستقامة على دينكم والعمل الصالح غايتكم ومرضة الله أعز أمانيكم تفلحوا وتسعدوا ويكتب لكم الأجر والثواب ويفتح, ويفتح الله أبواب رحمته فإن رحمة الله قريب من المحسنين أيها الأخوة أذكر الجمعة باري مسلم أمار أتنت قرد تقول نكتب شوينية أمر الله جنا قربو إن شاء الله أذكر جاكون أمر الجمعة صلاة أداي قرد تجات شي جودي اے بشو چورا چورے مسلم شمج گلور پروتی امرا دیکھی ایکٹا پروچنڈو بید ہی اما در پرائش شبائی کے اکرام تو کورے چھے شتی ہوت چھے التفرق والمخالفة والنزاع والشقاق اما در مد ہے پرش پوریک بھی بھوکتی بیدیش ہنا ہنی ایبان ایکر شتھے ان نر بھی بھید ऐमुन कुनो मुस्लिम समाज पावा जाए ना जिखने ये बैधीर आक्रमण होए नहीं अतो चु मोहन रब्बुल अलामीन उम्मार शकुल की निर्देश दिए चेन जनोतरा तफर रुक बढ़ जन करे जनोतरा शिकाक एवं निजार के एरी ये चोले जनोतरा अल्लर दया दीने रुपौर तो थाल कुराने बंग सुन्नर भित्ती ते उत्कब अधु होए अल कुराने अल्लाह तला बार बार शातुर को करें चम जनों अम्रा तफर रो कर दिखे ना जाई जनों अम्रा परोश पर बिच्छिन्न ना हुई सुरा अल अनामिर एक शून्य शत नंबर आयत अल्लाह तला बोलते हैं इन अल्लादीन फर्रकु दीन हम वकानु शिया लस्त मिन हम फी शेइ इन्मा अम्रु हम इल अल्लाह तुम मायुनब्बिय दिन की बिच्छिन्न करें थे, बिच्छिन्नोतर उपकरण बनिए थे, एवं तारा निजरा दौले दौले विभक्त हुए थे, आपनी तादेवरं तुरुभुक्त नॉन, आपनी कोनो क्रमी तादेवरं तुरुभुक्त नॉन, तादेव विषय टा तो शुद्ध अल्लार काची शमर्पितो, तारा जे कर्मोषम पादन करतो शेषम पर के अल्लात तादेव के अवहित कर � آرکتی آیت الله تلا بولد سورة آل عمران رکشو پانچ نمبر آیات ولا تكونو كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم آرتم را شی شب لوگ در مت هیونا جرا پرش پر بیبکت هیه چه بیچین نتار مده جرا نیج در که دهل دیه چه پوتی تو کره چه ایبان تادر کاته شد تو پرمان آشر پر तर इख्तिलाफ करें चें, शेष होत्तो प्रमाणे साथे तर इख्तिलाफ करें चें, आर तादर जन्नू ही रोए चें, भया बहु आदाब एवं मर्मन तुत शास्ती। ये आयत गुलों ते अल्लाह ताला जरा दीन के निये बिच्छिन्न हुए चें, दीनी विषय के लिए निये, धर्मियो जिकुनो उपकरण निये जरा बिच्छिन्न हुए चें, ता� एक तो गोभी दृष्टि जो दी फैली ता हमने देख बो जे दिन के अल्लाह ताला अमादर के दिए चेन लिट्टा जम्मो वलिल इज्तिमा अलेह दीनर भित्ति ते जाते मुस्लिम उम्मा उक्कबत हो हाय किंतु दीनर विषय गुलो की किंतु अम्र विभक्ति के कारण बनिए चे दीनर जेकुनो विषय नहीं है अमादर मध्य जे विशाल � गोबीरोता ही पहुँचे नहीं, बाय तो तो भयंकर पड़ जाए उपनीत होए नहीं। ये विभक्ति 
কি মন্দ পরিণতি সেটিও কিন্তু আল্লাহ তালা আল কোরআনে বলে দিয়েছেন সুর আনফালের ছেচল্লিশ নম্বর আয়াজ ও আতই উল্লাহ ও রাসুল আর তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো আর ঝগড়া করো না ওলা তেনা যাও ঝগড়া করলে ফেতাফ শালু তোমরা ব্যর্থ হবে তোমরা ব্যর্থ হবে ওয়াতারি হুকুম এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে ওসবিরু তোমরা সবর করো কারণ বিভক্তি হানাহানি বিদ্বেষ থেকে মুক্তি পেতে হলে সবর করতে হবে সবর সব রোগেরই মহা ঔষধ আল্লাহ জন্য বলছেন ওয়াসবেরু ইন আল্লাহ আসবেরিন নিশ্চয়ই আল্লাহ যারা সবর করে তাদের সাথেই আছেন এই আয়াতটিতে বিভক্তির কারণে একটা সমাজের অধিবাসীদের কি ক্ষতি হয় বিশেষ করে মুসলিম ওম্মার যে ব্যর্থতা এবং যে অধপতন তৈরি হয় সেটি কিন্তু আল্লাহ তালা এখানে তুলে ধরেছেন অতএব উম্মার উচিত আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এমন একটা মাইন্ড সেট করা যে কোনো অবস্থাতেই আমরা বিভেদ এবং হানাহানি করব না দিনকে নিয়ে হানাহানি করব না আল্লাহ যেহেতু হানাহানি করতে নিষেধ করেছেন বিভক্তি থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে বলেছেন নিশ্চয়ই বিভক্তি এবং হানাহানিকে পাশ কাটিয়ে মুসলিম উম্মার নিজেদের মধ্যে একটা সুন্দর সমাধান অবশ্যই আছে আমাদের উচিত হচ্ছে সেই সমাধানটাকে খুঁজে বের করা গায়ের জোরে কেউ কারো মতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না মতের প্রতিষ্ঠা হয় আসলে অন্তরের উপরে প্রথম সেজন্য প্রত্যেক মানুষকে কনভিন্স করা দলিল যুক্তি সত্যবাণী সুন্দর মা ওয়েবা এবং হক বাক্য দিয়ে তাদেরকে কনভিন্স করা এটা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধান বহু পথ এবং বহু পথকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন কারণ তিনি দিয়েছেন একটা মাত্র দিন তিনি কিন্তু বহু দিন দেয়নি দেননি তিনি দিয়েছেন একটা মাত্র আল কিতাব আল কোরআন তিনি দিয়েছেন একটা মাত্র হৃদয়া হুদাল্লিল মুত্তাকিম ইন্নাহাদ আল কোরআন ইয়াহদি লিল লাতি হিয়া আকওয়াম ওয়া ইউবাশশারু আল ওয়া ইউবাশশারু আল মুমিনিন আল্লাযিনা ইয়া'মালুনা আস-সালিহাত আন্না লাহুম আজরান কাবীরা নিশ্চয় এই কোরআন মানুষকে সত্য পথের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং সেই সব মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যারা ভালো কাজ করে এই সুসংবাদ যে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার আল্লাহ দিয়েছেন একটি মাত্র আল কোরআন আল্লাহ শেষ নবী হিসাবে একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ শেষ নবী হিসাবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং সেই নবীর কাছে একটাই ওহি আসত এবং তিনি নিজেই আল্লাহর দ্বারা আল্লাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে মানুষকে আলোকিত করেছেন সমৃদ্ধ করেছেন সুতরাং এখানে বহুর কোন স্থান নেই এই জন্যে আল্লাহ তালা বলেছেন সাবিল যেহেতু একটা আর সেরাতুল মুস্তাকিম যেহেতু একটা অতএব সে একটাকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ বলছেন সুরা আল আন আমের একশো তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে ওয়ালাতাবি অসবুল তোমরা বহু পদকে অনুসরণ করো না ফাতাফাররা বিকুম আন সাবিলি তাহলে এই বহু পদগুলো তোমাদেরকে নিয়ে বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে দিন নামে থাকবে এক একটা কিন্তু সেই পে ফরম্যাটে বাস্তবে হয়ে যাবে বহু এই জন্য আজকে যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে দাবি করছে আমরা তাদেরকে বহু মত এমনকি সত্যিকার অর্থে বহু ধর্মের অনুসারী হিসাবে তাদেরকে পাচ্ছি অথচ তারা ইসলামের দাবিদার এর ভেতরই নানা ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার তারা নিজেরাই আবিষ্কার করে নিয়েছে প্রচলন করে নিয়েছে সেই জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হচ্ছে বহু মত বহু পদকে অ্যাট দ্য সেম টাইম ধারণ করা পোষণ করা মেনে চলার কোনো সুযোগ নেই কারণ ইন্নার দিন অ্যান্ড আল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে দিন হলো ইসলাম 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه جل الإسلام ترى أن كونه دهرم موت دهرم بيشاس كين بجاغوتيك بيشاس بوشون كوري الله كوشين كاليو شتيك غرهم كوربنا الله كاتي سروشتر كاتي إلى إبن غرب مهان الله كاتي أكتر يأكسبتد هبه جودي أماده شربيك كورمو كاندو كي إبادات كي معاملات كي پروکالین عمل کی جاگوتی کا عمل شربو کھتر جو دی اللہ نردش کے عمرہ ماننا کوری جو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمد کی دیکھی دیئے چھن شدو شیٹائی اللہ کچھ ایکسپٹیڈ ہو بے اور ان نکنو پنتھا اللہ کچھ ایکسپٹیڈ ہو بے سورہ الرومیر ایکٹریش ابن بوتریش نمور آیا تے اللہ تعالی پوتو لگ در انو شرن کرتے نشد کرے چھن مشرق در ماتو ہو دے نشد کرے چھن इतने एक तक कॉमन निषेध आएगा, कोनो का जुक्रमी ता दरुन शरण करना जाते ना, क्रिश्ची कल्चर शिक्षा दिखा, पौर्बो, अनुष्ठान, शौंशकीति कोनो किचुदे ता दरुन शरण करना जाते ना, शेठ अल्लाह ताला बोलते हैं वाला ता कोनो मिनल मुश्किल, आर तुमरा मुश्किल दर अंतर्भुक्त होयो ना, मुश्किल करा � पोतोली कोता एवं अंशी स्थापन करें तरह होते मुश्किल अल्लाह बोले चंद वलायत कुनू मिनल मुश्किल तुमरा मुश्किल दर अंतर भुक्त होयो ना कारा तरा मीने बयानिया दिए एक ने बोलना करा होते मिनल लदीना फर्रकु दीना हुम वकानू शिया आ जरा निजी दर दिन के खंड बिखंड करे फिलेच वकानू शिया आ एवं निजी ताहूले दिन के बिचिन्नो एवं खंडो बिखंडो कोरा इटा पोतुलिक देश शबाब इटा मुस्लिम देश शबाब होते पारे ना आर दौले दौले विभक्त हवा इटा मुस्लिम देश जन्म मानन शोई ना है शुभ होनी ना है मुस्लिम देश बौशिष्ट इटा होते पारे ना इजन्न अल्लाह ताला मुश्रिक देश बौशिष्ट हिसाबे इटा क ताते तरह संतुष्ट। आज के मुस्लिम दलगुलों के वताई देख बन, विभिन्न धर्मियों मौतादोषोंनी हैं, तरह किंतु संतुष्ट। अल्लाह शेष शुद्धों टा बोले चल, बस्तों दिख टा तूले धोले चल, किंतु बस्तों कुनो किचु बोले ही शेठा जस्टिफाइड होए ना। एक टा जिनिशेर उस्तित्तो बस्तों बे आछे, ताई बोले श जो हिंसा हाना हानी विदेश अमर देखते बात सी, शेटा किन्तु जस्टिफाइड ना है। कोनो किचु रोस्तित तो थकर अठो, शेटा शॉटी बैपट्टा मोटी ता ना है। इटा ठीक ना है बोली, मानुषर मोते, मुस्लिम दर मोते विभक्ति आछे होय तो बताक बे हो, किन्तु अल्लाह निर्देश होच्छे ए विभक्ति के दूरी कोरा, दूर कोरा। على ثلاث وسبعين فرقة. أمر الموت تيتو تفرقة بمقدها به. كنتو تادر مده أكتر يها بفرقة ناجية. قايتا أكتا. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف هوار بمقدى أشار أكتا بهوش بني كورتشن. كنتو تني أتا بولني جهتو تمادر مده بمقدى أشبه أتوي تمرا بمقدو ثاكو كنو أشبه دهني. إتا كي بولت شن. आमदर के शेष विषय टेकिन तो बुझते होंगे जो जोतो रूरो एवं तीक्त तो बस्तो बताई था कुक ना क्या नो बस्तो बता हवर कारों ने शेटी जस्टिफाइड हो बेना शॉटिक हो बेना ताहुले शॉटिक की शेटा के आमदर चिन्नी तो करते होंगे एवं शेदी के आमदर के आगान और जन्नत चेस्टा करते होंगे जो दी आम्र अमादर के विभक्त हवा टके बढ़जन कोरे जत उक्कर दिके अम्रा फिरेश्ते पारी उक्कर प्रक्रिया अम्रा शुरू कोरी शीने दश किंतु अल कुराने बहु जायगती ने दिए चन सूरा अल अम्राने रक्षतीन नंबर आयते बोला चन वा तस्सिमु बिहबल लाह जमी अमवला तफरकु वधकुरु नेमत अल्लाह अलैकुम इध कुन्तुम अगदान � आर तुमरा अल्लाह हबल, अल्लाह रोशी के शक्तु भव्य आक्रेद हरो, एवं परस्पर विच्छिन्न होयो ना, 
বিভক্ত হয়ও না স্মরণ করো তোমাদের উপর আমার নে আমাকে যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এরপর তিনি তোমাদের অন্তরে মাহাব্বা ঢেলে দিলেন তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই এই দিনের ভিত্তিতে তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই وكنت مع لا شفا حفرة من النار فانقذ لكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون তুমি ছিলে অগ্নি গহ্বরের পাদদেশে তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন এভাবে আল্লাহ তার আয়াত সমূহ বর্ণনা করে দেন যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও তাহলে এই আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে আর কিসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সেটিও তিনি বলে দিয়েছেন বেহাদলিল্লাহ হাবলুল্লাহ হাবলুল্লাহ বলতে বোঝানো হয়েছে দিন উল্লাহ আল্লাহর দিন আল্লাহর দিন ইসলামের ভিত্তিতে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর দিন বলতে আসলে দুটো জিনিসকে বোঝায় কোরআন এবং সন্না যেহেতু কোরআন এবং সন্নার প্রেসক্রিপশন মতেই দিনের ডিটেইলস বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাচ্ছি তাহলে দিনকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা মানে হচ্ছে কোরআন এবং সন্নাকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা এই পুরো বিশ্বের সমস্ত মুসলিম জনতা যদি কোরআন সন্নার দিকে ফিরে আসে তাহলেই তাদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব কোরআন সন্নাকে আংশিক অথবা সর্বতভাবে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করে ঐক্যের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয় এই জন্যই আল্লাহ তালা যখনই ঐক্যের দিকে মুসলিমকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সাথে সাথে বলে দিয়েছেন কিভাবে সে ঐক্য বাস্তবায়ন করতে হবে যদি তোমরা কখনো পরস্পর বিভেদ এবং মতানক্যের মধ্যে পড়ে যাও মতানক্য করো তাহলে তোমরা এই মতানক্যের বিষয়টাকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও তথা কিতাব উল্লাহ এবং সুন্নত রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরিয়ে দাও তাহলে এখতেলাফ হলে কিভাবে সে এখতেলাফ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে আবার ঐক্যবদ্ধ একটা মেথড একটা দিনের মধ্যে একটা জীবনে ফিরে আসা যাবে সেটি আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিলেন আল্লাহ আমাদেরকে আরও জানিয়ে দিলেন এই জাতিটা প্রথমে একটাই জাতি ছিল ইন্নাহাদিহি উম্মাতুকুম উম্মাতু ওয়াহিদা ও আনা রব্বুকুম ফাহবুদুন তোমাদের জাতি তো একটাই উম্মা একটাই উম্মা এটা বিভিন্ন উম্মা নয় আর সেটি হচ্ছে মুসলিম উম্মা ও আনা রব্বুকুম ফাহবুদুন আর আমি তোমাদের রব অতএব শুধু আমারই ইবাদত করো আল্লাহ ইঙ্গিত করলেন তোমাদের রব একজন আল্লাহ নবীকেও বললেন জানিয়ে দিলেন এই এলেনটা অর্জন করতে হবে আল্লাহ ছাড়া আর সত্যিকার কোন ইলাহ নেই রব নেই সেই আল্লাহ তার একটাই কোরআন নাজিল করেছেন কোরআনের ভাষণ কয়টা একটা কোরআনের ভাষণ মাত্র একটা যদিও কোরআন নাজিল হয়েছে আলাহরফ সাতটা হরফে সাতটা ডায়ালেক্ট কোরআনের কেরাতের মধ্যেও একাধিক কেরাত আছে কিন্তু ভাষণ কয়টা একটা কেউ কেউ পানি গোলা করার চেষ্টা করছেন যে কোরআনের এই সাব্রাতা আহরুব মানে সাতটা ভার্সন আসলে তারা এই ভার্সন সম্পর্কেও জানেন না কোরআন সম্পর্কেও কিছু জানেন না কোরআনের পুরো বক্তব্য একটাই আমরা বাইবেলের মধ্যে অনেক ভার্সন দেখি এক এক বাইবেলের ভাষা এক এক রকম কিন্তু কোরআনের ভাষা তার তেরাত এবং হারফ ভিন্নতা সত্ত্বেও তার বক্তব্য একটা মায়ানিয়াল কোরআন ওয়াহেদা কোরআনের একটা আয়াতের বক্তব্য এবং অর্থ একটাই অতএব এখানে বিভ্রান্ত হওয়ার আসলে কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ একজন রাসুলকে প্রেরণ করেছেন তার সন্নাও একটাই বিভিন্ন রকম সন্নার ভার্সন কিন্তু এখানে নেই এভাবে কেবলা কয়টা একটা খুবই অদ্ভুত যে এক আল্লাহ একমাত্র রব একমাত্র ইলাহের সৃষ্ট বান্দা আমরা এবং আমাদের রাসুল একজন আমাদের কোরআন একটি সন্না একটি কেবলাও একটি আমাদের দিনও একটাই আর দিন আল ইসলাম অথচ আমরা বিভক্ত এটা খুবই অদ্ভুত 
এর মানে হচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা যতটা সচেতন হওয়া দরকার ছিল যতটা সচেতন মুসলিম হওয়া দরকার ছিল ততটা এখনও হতে পারে কেন এমনটি হলো তার পেছনে অনেকগুলো রিজন আছে যেটি আমাদেরকে বর্জন করতে হবে সেই রিজনগুলো চিহ্নিত করে যে কারণে আমরা বিভক্ত হচ্ছি হানাহানিতে লিপ্ত হচ্ছি সেগুলোকে রিমুভ করতে হবে আমাদের চর্চা থেকে আমাদের জীবন থেকে আমাদের চিন্তা চেতনা থেকে আমাদের মাইন্ডসেট থেকে সেটি আপনাদের সামনে আমি বলবো তার আগে ছোট্ট একটি বিষয় শেয়ার করব সেটি হচ্ছে মা হুয়া আসাসুল ওয়াহদা আল ইসলামিয়া ইসলামী ঐক্যের ফাউন্ডেশনটা কি ভিত্তিটা কি এটাও চিহ্নিত করার বিষয় আছে সেটা হলো দুটো বিষয় একটা হলো আল ইমান ওল আকিদার দিক থেকে বক্তব্য ভাষা কথাবার্তার দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ইমান এবং আল্লাহর অবদিয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করা এটা হলো প্রথম আসাস যদি কেউ ইমানের মধ্যে নেই তাহলে তার সাথে অজ্ঞ হওয়ার সুযোগ নেই যদি কেউ নিজেকে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দা হিসাবে চিন্তা করে না স্বীকৃতি দেয় না মানে না বিশ্বাস করে না তাহলে সেখানে অজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয় তাহলে ইমান এবং অবদিয়া এটা হলো প্রথম শর্ত আরেকটা শর্ত লাগবে সেটি হচ্ছে আল মাহাব্বা আল মাহাব্বা প্রথম শর্তটা আমাদের অনেকের মধ্যে থাকলেও দ্বিতীয় শর্তটার অভাব অনেক বেশি একই আকিদার মানুষ একই চিন্তা ভাবনার মানুষ হয়েও আমরা বিদ্বেষ লালন করি মাহাব্বাটাকে মিস করি মাহাব্বা মেনটেন করতে আমরা ব্যর্থ হই অথচ সাহি মুসলিমের সে বিখ্যাত হাদিসটা আপনাদের সকলেরই জানা আছে নমান ইবন বেশির রদি আল্লাহ আনহুমা রাসুল্লাহ সাল্লাহাম থেকে যেটি বর্ণনা করেছেন মোমেনদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ভালোবাসা এবং মমতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটা দেহের মতো একটা দেহের মতো যখন দেহের কোন অঙ্গ কোনো শেখায়াত করে কোনো প্রবলেম আছে বলে জানান দেয় তখন সারা দেহ তাতে সারা দেয় মাথায় ব্যথা হলে সারা দেহ তাতে সারা দেয় হাতের ব্যথা পায়ের ব্যথা স্টমাকের ব্যথা বুকের ব্যথা সব কিছুতেই মানুষ বলে আমি অসুস্থ তার অঙ্গটার কথা বলে না শুধু সেই অঙ্গ অসুস্থ বাকিটা সুস্থ আছে আসলে একটা অঙ্গ যদি আপনার অসুস্থ হয় তাহলে পুরো দেহই অসুস্থ হয়ে যায় এটাই স্বাভাবিক একটা জায়গায় যদি কোনো ভয়ঙ্কর ত্রুটি দেখা দেয় ভয়ঙ্কর ব্যাধিগুলোর ক্ষেত্রে তাহলে আপনার আমার জীবনও কিন্তু চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে উম্মাকে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেভাবেই চিত্রিত করেছেন যে উম্মার একটা জায়গায় যদি অসুবিধা দেখা দেয় সবাইকে পরিপূরক হয়ে সে অসুবিধাটাকে প্রতিহত করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে আদারওয়াইজ হয়তো সেখান থেকেই উম্মার অধপতন শুরু হয়ে যেতে সেখান থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি শুরু হয়ে উম্মার সমস্ত কার্যক্রমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে এবং সেটাই হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে সেটাই আমরা দেখব যে মাহাব্বাটা শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা যে মাহাব্বাটা ঢেলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা আমরা তার অপব্যবহার করছি আমরা তার সঠিক চর্চা করছি না আল্লাহর দেয়া এ মহান আমারটাকে আমরা নানাভাবে ডিস্টর্ব করছি এটাকে এটা তো নেমা ওদ করু নেমা তাল্লাহ আলাই কুম ইদ কুন তুম আয়দা খোয়ানা যে আয়ারটা একটু আগে বললাম সেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন এটা তোমাদের উপর নেমা আর এই নেমাতের কারণে আল্লাহ তোমাদের হৃদয় ভালোবাসা দিয়ে দিয়েছেন সে ভালোবাসার বাস্তবায়নও কিন্তু আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন মহাজের এবং আনসারদের মধ্যে যে ভাতৃত্বের বন্ধন প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দেখিয়েছিলেন 
এবং সেই সমাজের সফল ব্যক্তি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিল তার রেজাল্টটা আমরা মদিনা সমাজের মধ্যে দেখেছি পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সমাজ সবচেয়ে সুন্দর সমাজ সেখানে আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামতকে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল ফলে যে জাহেরি সমাজে মানুষ ছিল পরস্পর শত্রু জুলুম অত্যাচার অধপতন অশ্লীলতা দুর্নীতি এসব কিছুতে যে সমাজটা ছিল নিমজ্জিত সেই সমাজটা সুধান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অহির জ্ঞানের আলোকে এতই আলোকিত হলো যে সমস্ত দুর্নীতি চলে গেল আল্লাহ সমস্ত নির্দেশ সেখানে বাস্তবায়ন হলো বাকি ছিল কোনোটাও সেখানে কি সালাদ বাস্তবায়ন হয়নি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরভাবে সালাদ সেখানে বাস্তবায়ন হয়েছে সেখানে বাস্তবায়ন হয়েছে সৌম রমাবান সেখানে বাস্তবায়ন হয়েছে জাকাত জাকাতের এত সুন্দর বাস্তবায়ন আর কোথাও হয়নি এই জন্য সেটা মডেল সমাজ সেখানে বাস্তবায়ন হয়েছে মক্কায় হজ এবং ওমরা সেখানে বাস্তবায়ন হয়েছে আল খিলাফাত আলা মিন হাজিন বুয়া রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে চেয়েছেন তার প্রিয় সাহাবিরা সেভাবেই সব কিছু সেখানে বাস্তবায়ন করেছিল তাহলে ইসলামের দেওয়া বিধানের উপরে ইসলাম যে মেসেজ নিয়ে এসেছে তার উপরে একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করা যায় সেই দৃষ্টান্ত কিন্তু বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে কি কারণে আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় সেগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে বর্জন করা দরকার আমি আলোচনা করব না শুধু বলে যাচ্ছি একটা হলো আল বড়দু আনি দিন এটাকে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো আভ্যন্তরীণ সবব্য কারণ যেটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালে থাকতে পারে পারিবারিকভাবে থাকতে পারে বা গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে থাকতে পারে আভ্যন্তরীণ মুসলিম সমাজের নিজেরাই নিজেদের মধ্যে এই স্বভাবগুলো আমরা সৃষ্টি করেছি এটাকে বলা হয় আসবাব দাখিলিয়া আভ্যন্তরীণ কারণ এক নম্বর হচ্ছে আল বড়দু আনি দিন দিন থেকে দূরে সরে যাওয়া বলাই বাহুল্য তাই না যে আমাদের সমাজে প্রচুর লোকজন কিন্তু দিন থেকে সরে গিয়েছে কয়জন সালাদ পড়েন কোরআন কয়জন জানেন কয়জন সিয়াম পালন করেন হজ হরজ হওয়ার পরে কয়জন হজটা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করেন কিংবা জাকাত ফরজ হয়েছে জাকাত কয়জনে হিসেব করে দিচ্ছেন এটা তো কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয় আর সামষ্টিক পর্যায়ের এবাদতগুলো আমরা কি পালন করছি আমাদের সমাজে আমাদের রাষ্ট্রে কিংবা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিষয়গুলো ভেবে দেখার বিষয় এটা হলো আলব আনি দিন যেটাকে বিশ্লেষণ করে করলে দেখব যে মুসলিমরা আমরা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রত্যেকটা জায়গায় অল্প কিছু কাজ ছাড়া সবটাই থেকেই দিনকে নির্বাসিত করেছে আচ্ছা দ্বিতীয় কারণ হলো ইত্তেবা সেনানিল ইয়াহুদ এবং নাসারা ইয়াহুদ এবং নাসাদের কৃষ্টি কালচার চিন্তা ভাবনাকে ধারণ করা এবং অনুসরণ করা বলাই বাহুল্য প্রচার মাধ্যম আজকে এদেরই হাতে আর এই প্রচার মাধ্যম দ্বারা আমাদেরই মুসলিম জনতা পুরুষ এবং নারী তরুণ প্রজন্ম সবাই প্রভাবিত হচ্ছেন তাদেরকে অনুসরণ করছেন তৃতীয় হচ্ছে আল এবতেদা ফি দিন দিনের মধ্যে নতুন অনেক কিছু প্রচলন করা এবং দিনের অংশ হিসাবে চালিয়ে দেওয়া কিভাবে আমরা একটা বেদাতকে অংশগ্রহণ করতে মেনে নিতে পারি যেটা দিনের অংশ সম্ভব নয় ফলে একটা বিভেদ কিন্তু তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল বড় বড় বেদাতকে অনেকেই বড় বড় ইবাদত হিসাবে চিহ্নিত করছেন পরিপালন করছেন এই মুসলিম সমাজের মধ্যেই অথচ রেলেনের সমস্ত উপকরণ আমাদের কাছে আছে আমরা যে কেউ বসে যে বেদাতগুলো নিয়ে আজকে আমাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে এগুলো বেদাত নাকি ইবাদত এটা সহজে চিহ্নিত করতে পারি একটা সমাজের মধ্যে যখন এগুলো বেদাত বেদাতকে ইবাদত হিসাবে পরিচিত করে ফেলা হয় তখন সহজে মানুষ আর সেটাকে ছাড়তে চায় না নানা যুক্তি নানা বিষয় নানা কিতাব যে অমুক কিতাব আছে তমুক কিতাব আছে এগুলো দেখানো হয় কিন্তু মনে রাখবেন মুসলিম উম্মার ঐক্য তখনই হবে যখন সমাজে বেদাত থাকবে না বেদাত থাকলে কিন্তু অনেকগুলো গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে চতুর্থ হচ্ছে তাকদিম ও দুনিয়া মা হব বিহা অনেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আমরা আপনাদেরকে বলবো একটু ঘন হয়ে বসুন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি হয়তো আর অনেকেই সামনে আসতে পারবেন অন্য ভাইদেরকে একটু জায়গা করে দিন আপনারা সুন্দর করে বসে যান এবং কিছু খালি জায়গা সৃষ্টি করুন যাতে পেছনের ভাইরা সফের মধ্যে দাঁড়াতে পারে চাকদিব ও দুনিয়া মা হক বিহার 
दुनिया पुंदी एक तो आकर्षण अशुभिधा नहीं, किंतु बेशी आकर्षण अशुभिधा आज। दुनिया के भालो बेशे, दुनिया के प्रायोरिटी दवा, इतना मुस्लिम उम्मदर, मुस्लिम मशहूर जोन डिजास्टर। कि होलो, अम्रा बोइशोई खोई गया थी। जे कुनो भावे दुनिया पे तो भावे, हराम हलाल कुनो बात बेचा, नहीं। उनमे� इस समाज के मध्य जाते हम अधिक चिरो शत्रुता तोड़ी हुआ है। जो भी आपून भाई भाई के ठोका है, चिरो शत्रुता हो बे ना? जो भी प्रतिबंधी प्रतिबंधी के ठोका है, चिरो शत्रुता हो बे ना? जो भी ऑफिसर मध्य बड़ा बॉस छोटे बॉस के ठोका है, अथवा छोटे बॉस बड़ा बॉस के ठोका है, चिरो शत्रुता हो � पास नंबर होता है अल्जहाल, सबसे बड़ो, एक टा उपकरण अल्जहाल, शिक्षी नाम रहा, जानर जेस्टा कोरी ना, आजकल तो अनेकी को बुद्धिमान देखे ची तरह मने कोरे जानले भी पड़ते, इस्लामर स्लोगन होते हैं जानले भी पड़ते के उद्धार घाटे, किंतु अमादर समस्या होती है अमने मने कोरे जानले भी पड़ते, अनेक � जानने तो मुश्किल ही शब्द आप बार एक तो मानुषिक चपाचे विवेकर चपाचे किंतु आर करुषत झगड़ा न होले हो निजेर विवेकर साथे निजेर एक तो झगड़ा हाँ जानलाम जे एक तो फोर्स तो खुन आमर भीतरे बोलो जा मंजूर ऐ तुम्हें फोर्स पालन कर चुना क्या नो ऐ विवेकर दंशन टा जाते न होए जाते आम अम्र मध्य विभक्ति दूर होना और एक हे इतने बाद हवा प्रवृत्तर अनुसरण ये बोध करी अन्तम आए का कारण जे हम आल्लर निर्देश आने निजे प्रवृत्तर कारण आल्ला निर्देशा के प्रतिहत करी और निजे प्रवृत्ति वास्तवयन करी अच्छा असबाब खारिजी है जगह बाह्यिक जेटा उम्मार बाहर लोक तैरि करगल सम्पर्क सचेतन हम शेगुलों के प्रति होता बड़ा संभव, किंतु अमर है तो सोचे तो मैं एक नंबर होचे अलिस्तियाँ मार शम्रत जो बात, आ मुस्लिम रा मुस्लिम दरुपोर तादेश शम्रत जो बादी पोक्रिया ना ना किचु चापिए दिए चे, दितियो होचे इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी अंतर्जातिक शोरजंत, अमर शेयरों चोने जाच्ची ना जेतो शम तादर एक ता नीति अमादर के विभक्त करे दिए चे डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल एक ही मोतिर है तो देखा गया लोग दुजोंदर मोते जे कुनो भाबे हो शफल होलो तारा अमादर की विभक्त करे देवो चौथ तो होता है लेस्टेज राख ओरिएंटलिज्म प्राच्यो बादी देर गवेशना तारा अमादर प्राच्यो नहीं गवेशना करे की क मुस्लिम उम्मा एवं इस्लाम में ऊपर ब्लेम करा जाए एवं इधर के पृथक करा जाए शेटे इतना करें चल और तो चीज विषय दर्शन पर के हम रोने के वाकी फाल ना मस्तंबर होते हैं बुद्धि वृत्तिक एवं शास्त्रितिक आधिपत्त बुद्धि वृत्तिक एवं शास्त्रितिक आधिपत्त अमादर ये मुस्लिम समाज मुद्दे बहु मानुष � एवं रोल मॉडल करें नहीं अच्छे, नाना भावे प्रचारों नर मध्य में हो, पढ़ाचों नर मध्य में हो, यूरोप अमेरिका तक पढ़ाचों ना करें आश्रय तादर भक्त होए जाए, इत्ता दिन नाना विषय एवं मौजूद पेपर बोलो शुद्ध अमादर देशे ना है, पृथ्वीर अधिकांश मुस्लिम देशे यूरोप अमेरिका तक के पढ़े आदर्श एवं संस्कृति आमदें मुस्लिम देशे प्रतिष्ठा करा चेष्टा करे ये बोलो होते हैं मोटा मोटी बाइरेर विषय और एक उन अरेक टा विषय आमदें रोए थे आमी जाइन आज कहाँ तो शेरा अम्रा सामान्य आलोचना करते पार बो शेरी होते हैं आमदें मुद्दे जो कुन एक्टेला होए जो कुन विभेद होए तल शेरा के किभाबे बिहतर मुस्लिम उत्कीर्त मध्य भक्ति पारी ये जो तुम तो गुरुत्वपूर्ण एक तबीशाय अम्रा 
সেটি নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব আমাদের দ্বিতীয় খুতবায় আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি আমাদেরকে বিভক্তি থেকে রক্ষা করুন তিনি আমাদেরকে মুসলিম বৃহত্তরক্ষ যার ভিত্তি হচ্ছে আল কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে ফিরে আসা তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন আকুল কাউলি হায়দা ও আস্তাফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালেসাইদুল মুসলিমিন ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وباتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبنبذ التفرق والشقاق والنزاع وبالمحبة فيما بيننا وباتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤوننا وفي كل أمر من أمورنا نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى إنه ولي ذلك والكافر والقادر عليه أيها المسلمون أمر تفرقني قطب لتي إبن تفرق ركت وبقرن هتش اختلاف اختلاف ماني هتش متبهد قرع আরবিতে দুটো শব্দ আছে একটা হলো এখতেলাফ আর একটা হলো মোখারাফা মতভেদ হতে পারে যে কোনো বিষয়ে আর মোখালাফা হচ্ছে যেটা অন্তরের দিক থেকে বিভেদ সাধারণত এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় এখতেলাফের অস্তিত্ব নিয়ে যদি আমরা একটু গবেষণা করি তাহলে দেখব যে আল্লাহ তালা মানুষের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্যদের সাথে এখতেলাফ করার একটা মনোবৃত্তি দিয়ে দিয়েছে এই জন্য আমরা দেখি স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্লোজেস্ট বন্ধন একজন আরেকজনের পোশাক কোরআন সেভাবে বলছে হুন্না লেবাসুল্লাহ কুমু আন্তুম লেবাসুল্লাহ হুন্না আর আত্মীয়তার বন্ধনের দিক থেকে রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে পিতামাতা এবং সন্তানের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক কিন্তু আমরা দেখি স্বামী স্ত্রীও কিন্তু বিভেদ করে এবং আজকে তো আরও বেশি হ্যাপি স্ট্রং ফ্যামিলি এর অস্তিত্ব পাওয়াটাই কঠিন আর বাবা মায়ের সাথে সন্তান সন্ততি এখন শুধু বিভেদই করে না এখন একদম খুন খুনের মধ্যে চলে গেছে তাহলে কিভাবে মানে যেটা আমরা বলতে চাইলাম যে এখতেলাফ কিছু না কিছু থাকি এখতেলাফ শূন্য কোনো ব্যক্তি নেই কোনো পরিবার নেই কোনো সমাজ নেই তাহলে এখতেলাফ আল্লাহ তালা আসলে মানুষের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে এখতেলাফটা দূর দু পর্যায়ের একটা হচ্ছে জায়েস আরেকটা হলো না জায়েস মেদমোম এবং মোবাহ একটা হলো যেটা করার পারমিশন দেওয়া হয়েছে আর একটা হলো যেটা নিন্দিত নিন্দিত এখতলাফ হচ্ছে আল কোরআন যে সমস্ত জিনিসগুলোকে ফিক্স করে দিয়েছে যেই আকিদাগুলোকে ফিক্স করে দিয়েছে যে আখলাকগুলোকে ফিক্স করে দিয়েছে সেগুলোর সাথে যদি কেউ এখতলাফ করে বসে যে আদবটা ঠিক করে দিয়েছে যেমন বাবা মাকে এহতেরাম করতে বলা হয়েছে এখন বাবা মায়ের সাথে এখতলাফ করে বাবা মাকে উফ শব্দটা বলা যাবে না উফ বললে এই ধরনের এখতলাফ যে উফ বাবা তুমি কি যে বলছো তোমার কিছু ঠিক হচ্ছে না তাহলে এই সিস্টেমে বলাটা এটা মাধ্যম এভাবে আর অনেক উদাহরণ আছে মোবাহটা কি বাবার সম্মান রক্ষা করে যে বাবা আমার একটা ভিন্ন মত আছে যে কোনো একটা বিষয় মশলার ক্ষেত্রে এভাবে বলা যেতে পারে দিনের ক্ষেত্রেও তাই দিনের ক্ষেত্রে দিনের ফিক্সড বিষয়গুলোর সাথে এখতলাফ যাইজ নেই আল কোরআন আল্লাহ কি তার কিনা এখতলাফ করা যাবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের রেসালাত ঠিক কি না এখতলাফ করা যাবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সহি হাদিস প্রমাণিত হওয়ার পরে তার বক্তব্য রিজেক্ট করা যাবে করা যাবে না সুতরাং কিন্তু আবার শরিয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো মাস আলায় এমন আছে যেখানে এখতলাফের সুযোগ আছে একজন লোক তাই এমন করে সালাত দাঁড়াল সালাত চার রাকাতের মধ্যে দু রাকাত শেষ হলো এখন কি পানি পাওয়া গেল সে কি সালাত ভেঙে আবার নতুন করে উজু করে সালাদ শুরু করবে নাকি আগের তায়াম দিয়েই সে এই সালাদটা শেষ করবে অথচ দুই রাকাতের মাঝখানে তার কাছে পানি পাওয়া গেল বলে আমাদের মধ্যে এখতলাফ হয়েছে এখতলাফটা ভ্যালিড কিনা এখতলাফটা ভ্যালিড কারণ ওলামাদের মধ্যে একদল মনে করেন পানি যখন পাওয়া গেল তার তায়াম বাতিল অথবা সালাতও বাতিল কিন্তু আরেক দল বলেছেন যে না একটা আমল সে কন্টিনিউ করে শেষ করা পর্যন্ত তার তাহারাটা বজায় থাকবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে এখতলাফের যে বিষয়টা এসদেহাদের সুযোগটা এখানে আছে 
দিনের মধ্যেও তাহলে দু রকম কিছু ইখতেলাফ হচ্ছে মাদমুম নিন্দিত কিছু ইখতেলাফ হচ্ছে নন্দিত কিংবা জায়েজ তাহলে জায়েজ ইখতেলাফ যেখানে যা মানে জায়েজ ইখতেলাফের ক্ষেত্র সেখানে ইজতেহাদও করা যাবে আমি আর দুটো কথা বলে শেষ করব ইচ্ছা ছিল যে আপনাদের সাথে ইখতেলাফের যে এটিকেট যে মেথডোলজি সেগুলো শেয়ার করব কারণ আমরা সবাই কিন্তু কম বেশি অন্যদের সাথে ইখতেলাফ করি ধর্মীয় বিষয় করি সামাজিক বিষয় পারিবারিক বিষয় নানা বিষয় করি এক্ষেত্রে একজনের সাথে আরেকজনের ইখতেলাফ করতে কি যে আদব এবং শিষ্টাচারিতা রক্ষা করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের মেনটেন করা উচিত তাহলে আমি এটাই বলতে চাইব যে যে ইখতেলাফগুলো আজকে আমাদের সমাজে হচ্ছে সেই ইখতেলাফগুলোকে আমাদের একটু বুঝে নিয়ে চিহ্নিত করা দরকার যে কোন পর্যায়ের ইখতেলাফ যেখানে ইখতেলাফ চলে না সেই জ্ঞানটা আমাদের নিতে হবে ধর্মীয় যে ব্যাপারগুলোতে ইখতেলাফ চলে না সেই জ্ঞানটা নিতে হবে আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে ইখতেলাফ চলে সেখানে অসহিষ্ণু হওয়া যাবে না ইন্টলারেন্ট হওয়া যাবে না আমরা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকে নিজ নিজ মতের বিরুদ্ধে অন্য মত শুনলেই শুনলেই আমরা একটু রেগে যাই আমরা ধৈর্য হারাই ইত্যাদি আমাদের মধ্যে ইন্টলারেন্স সৃষ্টি হয় পরমতের প্রতি কোনো সহিষ্ণুতা আমাদের নেই আমাদের সেই সহিষ্ণুতা অর্জন করতে হবে এমন কি মারাত্মক ভুল হলেও যিনি আমার অপোনেন্ট আমার মুখালেফ তার সাথে আমার আচরণটা কেমন হবে তার সাথে আমি কি পন্থায় তর্ক করব আলোচনা চালিয়ে যাব ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু জেনে নিতে হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো খুদ বয় আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহর কাছে দোয়া করে তিনি আমাদেরকে হেদায়ত করুন সঠিক পথের দিকে আমাদেরকে দিশা দিন هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين وعنا معهم بأفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اخذل الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين والظلم والظالمين يا رب العالمين اللهم تقبل من المسلمين اللهم تقبل من المسلمين فرج اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تقبل منا توبتنا واغسل حوبتنا وسدد السنتنا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا ومن المسلمين اللهم اجعلنا مجتمعين على, ال... على الكلمة الحق يا رب العالمين اللهم وفقنا للاجتماع على الكتاب والسنة اللهم وفقنا للرجوع إلى الكتاب والسنة يا رب العالمين اللهم وفقنا لنبذ التفرق والشقاق والنزاع فيما بيننا وبين المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين اللهم تقبل من المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة